troubles in me fade away And if I want you, you want me Who cares what others may think of your church bells ring I have you, you have me Roses will bloom in our dreams I kiss you你好，去哪？啊，师傅去那个 BFC。出来呀、啊，李泽林现在举奔放了。你别跟我提他，他那天都没回来。可以，你现在开窍了啊？想什么呢？你睫毛掉了，走走，快去厕所吧。走走走走，这边说什么？你走啊。然后他俩就那样了。嗯，你可别误会啊，我刚才跟你说那故事是我一朋友。懂。每个人嘛，都有这么一个出轨的朋友。你说他这个情况，他他他算出轨吗？出轨啊！这每个人对于轨道的界定，那可是不一样的。有的人认为呢，肉体出轨才算真的出轨，毕竟荷尔蒙消失，激情褪去，偶尔走个神也可以理解。这就属于啊，有犯罪动机，但是没有犯罪事实，所以不能以此判罪。那另一种呢？另一种人认为，精神出轨才是真的出轨。怎么在这儿？还有一种啊，爱情成牢笼，身心都出轨。确信另一个更适合自己的人出现了，这才是真正的脱轨。所以你的那位朋友上了哪条道？我回头帮你问他一下啊。时间不早了，差不多要迟了，走吧，赶紧上班去吧。啊？你也赶紧的啊？知道了，知道了。
沈星，在，通知市场部所有人，五分钟以后开会。收到。亦可，你赶快把代言人带货销量的数据给我准备好。好。我来说一下为什么我们会用李李做代言人吧。恋语这款产品是我们品牌的转型之作，它的目标人群都是一些比较专业和受过高等教育的人。我知道现在市场上有很多的美妆品牌和香水品牌启用了男团。但在我看来，他们只是想赚快钱而已，和他们的品牌调性完全不符。那说到风险评估，其实男团近几年塌房事件也是频频发生。早上两点，我最后选择了李李。呃，进。不让哥走，郑总早，孔总，你要的带货数据我已经做好了。沈鑫，我已经发到公司邮箱了，麻烦你帮我展开一下。既然各位觉得风险相差不大，那我们就用数据来说话。这是当红偶像陈子成代言其他品牌带货的数据统计，大家可以看一下，拼销量不丢人，讲格调是不饿死人的。还有，我想说的是，现在国际品牌也会选择男偶像，这个呢，不叫。赚快钱，这是为了让品牌增加更多本土的年轻人。还有，谁说男偶像的生命周期就一定短了？陈子成的背景我们调查过，没有任何负面新闻。按照目前的这个态势发展下去，极有可能成为下一个顶流。陈子成的带货数据确实不错，香水系列就给他。香薰系列，还是李李吧。小满，嗯，我记得陈子成的经纪人年前是不是追过我们这个代言？你去联系一下。好，我有他经纪人电话。哎哎哎，等一下，郑总，还是由你去联系吧。对，既然都没什么意见，去执行吧。好的。我实在是理解不了，怎么会有人每次失恋都把自己搞成这副样子？什么样子？哎，就这副鬼样子。哎呀，失恋不都是这样吗？对于正常人来说是应该这样，但对于你这种频率来说，啊，过于伤身体。今天晚上治愈趴，要不要陪我治愈一下？哎哎哎，说的给你的吗？啊，我晚上有事，自求多福。哎，你不对劲儿。衣服都没有换，夜不归宿。哎，你不是跟那个小姐给你们领的？这小姐可以这样，好精彩！这个这个大，我妈真的是阴沉阳盛到高大上的饭局啊！你说是吧，回本？ The more you drink it down, the more it pick you up. 今天喝的有点多了，我送你回家吧。哎哎哎，这孩子。嫂子刚刚热起来就要走，小朋友，你老板的意思就是，不管三七二十一，今天大家都不能走，对吧？不能走，听到了没有？都是一家人。告诉你啊，这就叫做职场 PUA。说你是家人吧，就是告诉你，老板随便怎么祸祸你，你都得认。说你朋友吧，加班是永远没有工资的，对不对？对。对你点什么头衔？我就倒了，那该起床了，起床了。这位朋友是要跟我喝酒吗？啊？
，来天倒下了呢，还啊，还这么开心啊！老板。都是亲人，要不月后积分？哎，怎么可以分呢？昨天还说我什么职场 PU， 又又喝一杯，看这个。你跟他认识？能喝？算认识。<笑>看你们干嘛？让我上班啊？呃，哎，这个小姐姐好眼熟啊。想听。<笑>坐坐坐坐坐坐坐坐下来聊嘛。哎呦，现在的情况就是你跟这个小姐姐认识，你想要让我把她的视频删掉是吧？啊，是。嗯，哎呀，不难嘛，删个视频很容易的事。哎呀，这是你老板，我最近遇到一些困难。老板遇到什么困难了？是这样的，就有一个客户丢给我一个案子，那方案呢也很简单，就是打破常规，用爱创造，你懂的吗？呃，我知道对你来说跟你的创作理念是有一些冲突。不过这个事儿我也真的不应该跟你讲，你你你你知道我的，我是懂你的，对吧？而且我也不是那种，真的不是那种强迫别人听自己的话的那种老板。但是就是，这个视频放到网上去的话，真的哎,哎，老板，仅此一次，下不为例。好的。爽快。做人呢，最重要的就是诚信。已经发出去的新媒体稿件要全部撤回，铺好的地广也要更换，嗯，宣传礼品里的那些广告也全部都要替换。您看看还有什么要补充？嗯，喝点水。周末情况紧急，幸亏有你在。再加上那个孔贤哲最近有点太嚣张了 ，Frank 大概是想借我来敲打他。是。我要是再多休几个月产假，估计在公司就成边缘人，连工作都得丢了。可以了，那我去找孔总签字了。嗯。这网怎么看了？哦，还没有。那我下午送过去。喂，兰姨啊，哎，小可、啊，如果你下班早的话，陪兰姨去买点菜好吗？好呀，那我一会儿下班跟你连接。嗯，拜拜。请进，孔总。嗯，这是更换代言人之后需要签署的一些协议。今天看起来有点不一样，漂亮，这身衣服适合你，符合你的气质。这市场部呢，是我们公司的门面，以后就这么穿啊。谢谢孔总啊，这些文件里有特别加急的，我放在了第一个，也贴了黄色标签。那我先走了。你来了，来来，快帮我一块挑一点，我再拿一下这个羊肉，羊肉羊肉啊，嗯，好，还有毛肚，我看你拿上这个。今天晚上谁过来做客呀？乐乐，乐乐回来了，乐乐回来了。今天是他第一天的回家吃饭，我想热热闹闹的做个火锅。你好，您的鞋子，谢谢啊，没事。记得早点过来，妈妈准备了好多菜。好的，我知道了，妈。先生您好，您是要选礼物吗？好，我帮您推荐一下
瞧把你忙的。哎，乐乐现在得有快一米九了吧？有那么高了？嘿，肯定是个大高个。哎呀，也好久没有见到他了，是吧？那可不是嘛，光视频了。哎，你看看，这五个杯子才像一家人呢。哎，还真是。哎，你在看照片呢？对啊。哎，你看一可。那个时候啊，小可最高，现在啊最矮了。你看看，还有一博。嗯，那那那，小时候可爱吧？来了来了，快去快去！哦，妈，乐乐，快快快进来，换鞋。嗯，妈妈给你拿。导演啊！太客气了，谢谢谢谢。你看，叔叔好，这大个子长得，来来来，坐坐坐坐，这一路辛苦了。叔叔好久不见啊！哎，好久不见，这一路辛苦了啊！嘿，这大个，哎，你们俩谁高？你八几啊？八三，我八五，必须我高啊！一波高，一波高，哎，长这么大个，哪有乐乐有出息？哪有啊？谢谢。你们刚才看什么呀？我们俩，我们俩在看你们小说照片呢。哎，你看看你小说画画的样子啊！这还有你跟易可的，你看好玩吗？你们那时候还在草地玩呢。哎，对啊，易可呢？他吹头发呢。我我去架啊，你等一下。哦，你说说。姐，乐乐都到了，你搞快一点。哎，我知道了。啊。你一博，你把我眼镜放哪儿了？我在仓柜上看一眼。我让你别动，别动！我拿仓柜上干嘛呀？没有啊。餐桌，餐桌！哎呀，我给你去拿。哎，我去吧。啊，行。餐桌。你的。一可，好久不见。你是？他是乐乐，你是不是认不出来了？光熙，许光熙，啊、嗯。哦，我先去戴个隐形眼镜儿。知道您爱吃，送的真套。一博，哎，李明首发，首发啊，悟悟道，哎，里边可是有惊喜啊，看鞋跟。外壁我拧碎，里面有心了，以后就是我的后面了。姐，怎么还不来发礼物啊？来了来了。一可，这是给你的酒。酒什么？我们家除了我爸之外没有人喝酒啊，不用了，不用了。啊？啊，我说除了您之外，咱们家没有人喝酒。姐，这是酒心巧克力。哎，你不解释没有吗？这样。好了好了，哎，我们都到齐了，咱们开饭。来，多吃点，这个肉啊，是我跟小可一块去超市特意挑的牛肉，你吃看。是吗？我尝尝。嗯，小可啊，特意让我多买一点，各种各样的。哎，王倩啊，我听你妈说你在电影公司工作啊？是的，我在做动画导演。哦，当导演啊，太牛了！哎，有没有国家的正式编制啊
。哎呀，爸，都什么年代了，还编不编制的？现在做动画的都是有梦想、有追求的年轻人。有梦想、有理想好。光熙啊，这次回来了以后，跟同事相处的好不好啊？呃，还习惯没有啊？妈，都挺习惯的。而且你说巧不巧啊？我们公司就在一可公司楼上。真的？嗨、哎，你怎么不早说呢？波姐多照顾你啊！嗯、来。多吃点。哎，一可啊，你跟光熙真是有缘分，你替兰姨多照顾照顾光熙。那肯定的呀，我们昨天就……昨天怎么了？昨昨天没见着呀？见了呀。啊，昨天你跟你姐见着了？哦，那你昨天见着我怎么不叫我呢？啊，真的是，你找那么大姐都没认出来你，你也不叫我。哎，今后一定多关照你弟弟啊。啊放心吧，爸，来。多吃点啊，多吃点，多吃点啊！妈，你出来了，多吃点，来肉肉肉肉，一颗好心，姐姐照顾你，多吃点，快点。妈，你出来了，少说话，多吃点啊。送我那双鞋，我一直梦寐以求想要的，真喜欢啊，真喜欢，好像没穿过，而且我给你带点好吃的，正好妈妈送送你。哎，妈，不用了，我自己回去就行了。您都忙活一天了，歇会儿吧。对的，兰姨，我们协逢知己，切磋切磋。哎，等一下，还是我来送吧。你们赶紧回去休息，走吧。一可，谢谢你啊。哎，没事，兰姨。你姐什么会变得这么主动？嗯。坐下，坐下。坦白从宽，抗拒从严，这到底什么意思？要不？换个地方说，跟我来。其实我在便利店就……你在便利店就认出我来了？我在便利店就觉得你眼熟，直到后来看到了你给陈木森的那张名片，我才确认。一直想找个合适的时机说来着，合适的时机，昨天不合适吗？昨天晚上你为什么不跟我说呢？你头没事吧？要不要去买药？你别岔开话题，回到我的问题。我昨天都跟你说了呀，不记得了吗？你跟我说了。我。你真的什么都不记得了？啊！妈，给你的。啊！真的觉得好想吃这个啊！这不是给你吃的，这是给你治头疼的。这不是给你嗯吃的。嗯。啊，爽。那你答应我，我们吃完这个就回家。不要不要不要不要！不要喝一点啊！你还喝得动啊？嗯。你那天吵着说还要喝。你喝完酒你就说不能回家，不能惹麻烦，不能让你爸知道，所以我们就就去酒店了。对。那再然后呢
。再然后，你确定你要听？你说吧。再然后的事情就有一点不可描述了。嗯，再喝一点，喝一点。好，好，好。等等等会儿，小心后面。再喝一点点，喝不动了，喝不动。我是战神，意志力。这女生包里都放了什么东西了？怎么那么沉？我现在怎么这么热啊？空调开了没有？空调？开空调。空调开了呀。不可能，怎么这么热？你要干嘛？吃饿了，脱衣服。犯规了！我嫌太热。我，你要这样没事的话，我就先先走了。来，别动。哎，你要去哪儿？我故事还没说完呢。有些事情呢，我劝你还是忘得一干二净比较好。然后你就脱了。脱了以后，你你你，轻一点。你你你，小声说话行吗？不不不客气，不是我。再往后的事情，你得对我负责。不是，我俩。没事吧？我现在是不是很丑、啊？怎么会呢？你可是我见过最漂亮的女人。男人的骗人的鬼！真的，我说的都是真的。那你为什么要放我鸽子？我没有放你鸽子啊。就这样，不然还要怎么样？很期待吗？我现在是不是吃网瘾了啊？喂喂喂喂喂！快把姐姐拍出来！你先把手放下，我还有一个细节没跟你说完呢。哦。你知道你睡觉打呼吗？我打呼，不知道吧？就是那种特别清脆、悦耳，哦，不，悦耳谈不上，特别响亮的那种，让人一听就瞬间清醒。没听过是吧？来，我找一下，听一下，你听一下，呜，你干嘛？给我，你干嘛？给给我，哎，哎，来，哎，舒服。没录啊？还真以为我那么闲啊？好你个虚妄心！行啊你，好，我可以原谅你，但是这件事情必须得翻篇儿，谁都不许说。翻篇啊？可以啊。那我最后再告诉你一件事情吧。哎，姐，你有什么事儿？能不能一次给我说完 ？The more you drink it down, the more you pick you up。原来指的不是酒精，是 coffee。小屁孩，话可真多。
，到你的出钱吧。那你到底希望我话多呢，还是话少？该说话的时候说，不该说话的时候闭嘴。嗯，有点难，不过好的，遵命。我俩现在在一个楼里上班哦。哦，对啊，我也是那天才知道的，好像就楼上楼下是吧？是啊，那未来你还得承蒙我照顾呢，你得好好讨好我。你还是跟小肉一样，丢三落四。从哪儿丢三落四了？那你那口红跑哪去了呀？啊，我口红也被你捡到了。是，我还在想他自己怎么长腿跑了呢。我丢哪儿了？嗯、呃，不告诉你。你这是记仇是吗？哪敢呀！你可是我救命恩人。小时候我被欺负，哪一次不是你帮我出头？算你还记得。一转眼你都长这么大了，我都没把你认出来。可是你还是一样漂亮啊。油嘴滑舌的。虽然说的是实话。嗯，其实我还有最后一个问题想要问你。你一其实就整得我老害怕，有什么问题啊？到底是谁害你花了那么多冤枉钱啊？哎，最后一个问题嘛。我都说了，这个事情翻篇了，我们不提。嘘，回答一下吗？不是说好我送你回去的吗？怎么你又不用走回来了？没事儿，我一会儿自己回去就行了，反正也不远。行吧，那你骑车一定要注意红绿灯。嗯。一可。一可，怎么又没带电话？老那么粗心怎么行？你怎么回来了？当然是为了你、啊。你好，我是一可的男朋友李泽林，你是？他是兰姨的儿子，光熙。原来是弟弟、啊。哦，那我就不打扰你们了，我先回家了。注意安全，改天一起吃饭。一可，上次没能回来给你过生日，对不起啊。没事儿。啊，别生气了，我给你准备了礼物，来，跟我来。怎么了？感冒了？没有，我跟你说了，以后不要送玫瑰给我了。嗨，秘书跟我说，说女孩都喜欢玫瑰花，我还特意让她给我准备的。要不，我上去看看叔叔阿姨他们吧。都这么晚了，他们估计都睡了。那就陪我去吃点东西吧，我到现在还没吃东西。孩子像块宝，嘿嘿，你在吃什么？阿姨来了，收拾半天了，现在在你房间呢。妈，哎，哎呦，你说说，你这个孩子回来吃个饭，干嘛给妈妈留钱？拿着。哎呦妈，这又没多少钱，都是我自己在国外挣的。而且啊，我以后不得常为你叔叔家吃饭吗？交伙食费很正常的。回家吃顿饭是很正常的，你塞什么钱呢？再说了，就是你敢塞，你叔叔敢收啊？行，妈，我知道错了，下次不给了。哎，要不这样吧，妈
，您都忙活一天了，我们先坐下来休息一会儿。我去给您倒杯水。对了，你跟小可不是吃完饭就回来了，怎么那么晚才到家啊？哦，在路上遇到她男朋友。泽林回来了。啊。哎呀，那太好了。他们在一起很久了吗？他们在一起已经四年了，眼看着今年就要结婚了，前段日子俩人闹别扭，我还挺担心呢。看来泽林这孩子是挺懂事儿的。哦，对了啊，下次在家里，不可以叫一可一可，应该叫姐，知道了吗？知道了。好，妈妈给你去放起来。哎，妈，剩下的我自己来啊，你看着啊，是不是要归位？来，哎，这孩子，孩子走啊。哎，嗯。谢谢阿姨的爱心面包。没关系，多吃点啊！哎，阿姨再见。哎，下次再给你送。哎，阿姨真好。为了惩罚你骗我，给我买个冰淇淋吧。哦，好吧。老板，一个冰淇淋。好，给你。谢谢。就买一个，啊，你不吃啊？我，我有我其他的东西。这个，这么爱喝可乐，干脆改名叫可乐算了。哎，你小时候也是这么说的。你说过吗？说过呀。小时候我喝可乐喝到牙齿都快坏了，还照喝不误，然后你就说：“你干脆改名叫可乐算了。”过了这么久，我都不记得了。那你后来为什么叫乐乐呢？因为你已经是可可了呀，可可和乐乐。就你会说话。可可怎么能没有乐乐呢？
Baby, 现在起 come to me, come to me. 